Alessandro Marra, eh, sono un sommelier, ehm, coordino i lavori per la guida Slow Wine Campagna e Basilicata da tre anni, e ho un blog dedicato alla falanghina che si chiama Falanghina Republic. La falanghina e il sangue, che rapporto c'è secondo te Alessandro? Ma eh, Falanghina e Sagno sono, hanno sicuramente un rapporto stretto. Eh, dici Sagno e 90 su 100, almeno in campo di divinicolo, pensi alla Falanghina. E sicuramente il boom degli ultimi anni in termini di produzione, di estensione della superficie, intendo sicuramente agevola questo, questo legame. Quando nasce la coltivazione della falanghina in questo territorio? La falanghina si co comincia a diffondersi, dico nuovamente, tra virgolette, perché in realtà già c'era, eh, nel Sagno sul finire degli anni 70. Eh, ricordo, eh, per averlo letto, che il consorzio provinciale aveva agevolato lo studio su alcune varietà diffuse nel, nel parco Vigne Sannita e tra queste, tra queste 10-12 varietà, ora non ricordo, fu isolata o comunque fu individuata la falanghina come quella pronta a poter, poterne immaginare una diffusione, quindi sia in termini di allevamento sia in termini di successiva vinificazione. Tant'è che si suole riconoscere al compianto ingegnere Mostilli il merito di aver capito queste potenzialità e aver per primo vinificato e commercializzato una falanghina in purezza. Che anno era? La prima è del 1979, se ci riferiamo al lavoro dell'ingegnere Bustilli. E il ruolo delle cantine sociali nella cultura e nella cultura della falanghina, quanto è stato importante? Eh, allora, è un, la cooperazione è comunque un, un elemento peculiare della vitivinicoltura sannita. A si pensare che nella provincia di Benevento ci sono alcune delle più grandi cooperative del Mezzogiorno, quindi la Guardiense, la Cantina di Solopaca, la stessa Cantina del Taburno a Foglianise, il CECAS, quindi Vigne Sannite, sono tutte realtà cooperative che hanno sicuramente facilitato la diffusione della varietà, se non altro in termini di estensione e anche in termini di investimento per far sì che questa varietà avesse dei numeri tali da potersi anche proporre come, come massa critica. Quindi questo è sicuramente un merito che alla cooperazione va, va riconosciuto. E poi spesso e volentieri in un panorama come quello Sannita, che non fa eccezione alla realtà campana e quindi vede vigne molto parcellizzate, proprietà molto risicate, di di modesta estensione, ecco, le cantine sociali da questo punto di vista hanno sicuramente facilitato la diffusione della, della varietà. Si può dire che la falanghina caratterizzi il paesaggio del Sagno, secondo te? Allora, se parliamo di... Eh, quindi se ci riferiamo all'estensione direi sicuramente sì, perché la falanghina è il vitigno a bacca bianca più diffuso in campagna e prova ne è il fatto che è trasversalmente presente un po' in tutte le denominazioni di origine della campagna e poi in particolare nel sagno è sicuramente l'uva più allevata e che per le sue caratteristiche talvolta meglio si adatta ai contesti geografici del, del nostro paesaggio che nella maggior parte dei casi eh, non hanno altitudini così spiccate, così forti, ecco, e sono imponenti, eh, quindi è una vitivinicoltura che si sviluppa per larghi tratti in medio-bassa collina o comunque in, anche nella piana di Terese, in, 
superfici pianeggianti. Tra eh, i, il 1979 e il 2021, da osservatore, da sannita, come hai visto cambiare il paesaggio? Sicuramente il paesaggio è cambiato perché sono state fatte delle scelte culturali diverse che hanno reso sicuramente il paesaggio, hanno inciso ecco, sulla formazione e sulla bellezza anche del, del paesaggio. Ovviamente eh, le scelte culturali affondavano, diciamo, venivano fuori da ragionamenti produttivi di vitivinicoltura, però lo stesso sistema di allevamento del tendone ecco, che è stato storicamente presente nel Sannio Beneventano, poi abbandonato quando si è preferito piantare tutto a spalliera, quindi dicevo lo stesso tendone comunque assicura e, e marca il territorio sannita. Per estensione magari no, però azzarderei forse anche in modo più caratteristico, se vogliamo, perché il tendone è un po' simbolo, rappresenta un po' un vecchio modo di fare agricoltura, a un certo punto abbandonato, poi se andiamo a vedere negli ultimi tempi anche ripreso, avendone avuto la possibilità di di rimeditarne alcune funzioni, alcuni benefici, ecco, al di là dei difetti che avevano spinto per il suo abbandono. Cos'è il tendone? Allora, il tendone è un sistema di allevamento tradizionale ehm, che diciamo, oggi nella mentalità più diffusa ehm, fa quasi braccetto con un tipo di più dedita alla quantità che non alla qualità, però questo, eh, questo modo di pensare in realtà eh, si è ribaltato negli ultimi anni perché in questo contesto geografico dove comunque le rese sono sempre state piuttosto alte e anche i disciplinari autorizzano rese eh, alte per la media dei vini a denominazione di qualità ecco, in, in Italia e nel Mezzogiorno, Oggi diciamo questo binomio tendone di viticoltura di quantità più che di qualità è messo in crisi dalle ultime, sia un po' perché lo scenario è cambiato in virtù dei cambiamenti climatici che sicuramente hanno inciso e incideranno ancora nel, nel contesto e nelle scelte culturali. E quindi oggi anche il tendone, a differenza di un tempo, se posso azzardare, ecco, ritrova dignità di eh, sistema di allevamento che è adatto a produrre uve di qualità per la produzione di un vino di, di qualità, come appunto può essere quello a denominazione della faraghina del sangue. Tecnicamente come è fatto? Cioè, come... Allora, il tendone è un sistema di allevamento che si sviluppa in verticale, quindi ehm, a differenza della spagliera in cui i capi a frutto li troviamo ad un'altitudine intermedia, quindi più ad altezza dello sguardo delle persone, il tendone è un sistema che si sviluppa in altitudine, quindi eh, ecco appunto una delle, eh, uno dei difetti del tendone, quindi stava proprio in questo, cioè nel fatto che nelle operazioni di pulizia del vigneto, ma anche nelle operazioni di raccolta lo sforzo fisico che si richiedeva era maggiore perché tutto doveva avvenire a un'altitudine diversa rispetto a un sistema di allevamento più moderno e razionale che tra l'altro consentiva anche la meccanizzazione talvolta che invece è più comodo da lavorare se non altro perché l'altezza della, della pianta è inferiore quindi più a portata d'uomo se posso impropriamente dire. Per il vitigno falanghina si usava proprio questo tipo di allevamento del tendone? Il tendone è stato storicamente il sistema di allevamento della provincia beneventana. Poi in epoca diciamo quando si è trattato di rifondare l'agricoltura sannita, le cattedre ambulanti, e quindi la necessità di razionalizzare il panorama delle vigne sannite dopo i problemi della fillossera, in che anni siamo? 
e parliamo di diversi anni fa, quindi parliamo filosse da fine 800, okay. inizio 900, diciamo, inquadriamo inizio 900, le carte di ambulanti sono 1940 forse, faccio uno sforzo, eh. e, però quando si è trattato appunto di, ehm, di rifondare la vitivinicoltura sannita eh, si è preferito abbandonare il tendone per tanti motivi, tra cui forse i più salienti sono appunto quello che il tendone per come era progettato agevolava la quantità del, e quindi aumentava le rese e perché erano più scomode alcune operazioni e per razionalizzare furono, i vigneti furono riconvertiti a spalliera. Oggi la stragrande maggioranza dei vigneti nella provincia di Benevento, ma non solo perché è così un po' dovunque, sono a spalliera e quindi la sistemazione in filari ha dato l'opportunità di meccanizzare alcune operazioni che nel tendone prima non lo erano. Quindi anche i trattamenti, se prima bisognava andare con la pompetta per poter trattare eh, i vigneti, con la spalliera essendoci un sesto di impianto e quindi uno spazio tra i filari eh, talvolta eh, poteva essere meccanizzato, quindi con un trattorino si passava l'atomizzatore e si facevano i trattamenti, si fanno i trattamenti in tutto. Ma quindi questo tendone oggi è utilizzato? È utilizzato in via residuale, però anche chi lo ha abbandonato, per quello che mi risulta in passato, oggi alla luce dei mutati scenari climatici lo sta rivalutando e questo è il motivo fondamentale è che eh, a differenza della spalliera eh, il tendone si basa su una diversa gestione della parete fogliare e quindi più parete fogliare più protezione dai raggi del sole sostanzialmente questa è la, la falanghina come viene la falanghina viene allevata a spalliera ma c'è anche chi la alleva a tendone a differenza di un tempo le rese anche per il tendone sono scese perché si è capito in questo contesto che eh, anche quel sistema di allevamento comunque tradizionale se eh, orientato alla produzione di uva di qualità poteva essere, poteva, poteva essere adattato alla produzione di uva di qualità e non soltanto a fare quantità. Oggi il Saglio si caratterizza per varie, vari vitigni che sono ormai diventati parte integrante della produzione. Il disciplinare invece della falanghina è stato condiviso ampiamente da, da, varie, da vari produttori, da varie cantine. È stato difficile far passare il messaggio di un disciplinare di produzione condiviso. Qui siamo in un'area dove la frammentazione chiaramente imprenditoriale è alta, quindi è stato difficile... Allora, ehm, il tema disciplinare è un tema topico perché io farei risalire diciamo, il boom della falanghina nel Sagno proprio alla sistemazione dei disciplinari. Il Consorzio Sagno a un certo punto nel panorama frammentato non solo di vigne ma anche di, di denominazioni si è fatto promotore di una rivisitazione delle denominazioni di origine, di una razionalizzazione e quindi quelle che un tempo erano le vecchie docche, i vecchi campanili della provincia di Benevento oggi le ritroviamo come sottozone all'interno di un'unica grande denominazione che copre tutto il territorio della provincia e che è appunto la falanghina del Sagno e mentre la vecchia doc Sagno è stata utilizzata per produrre tutte le altre varietà che non fossero la falanghina quindi nel Sagno Doc disciplinare oggi troviamo Maglianico, tra le, tra le uve Baccarossa, eh, Barbera o Camaiola eh, per come è stata registrata adesso, oppure ancora Sciascinoso, Pini Rosso tra le uve Baccarossa, e le uve a Bacca Bianca, la coda di Volpe, il Fiano, il Greco. No? La falanghina del Sagno, quindi con questo... Eh, con questa nuova struttura delle denominazioni sanite, con questa razionalizzazione si è secondo me ottenuto un, uh, un importante risultato, cioè quello di rendere più immediatamente riconoscibile sia per numeri di produzione ma anche per uh, sensazioni, quindi organolettiche dei vini che si producevano 
rendere più riconoscibile la falanghina del sangue e distinguerla dall'altra grande, dall grande macro area dove la falanghina è storicamente presente nella, nella regione Campania che è quello dei campi flegrei. Quindi l'aver scelto di riunire tutti i campanili sotto un unico nome che è quello della falanghina del sangue, dargli un unico disciplinare che comprendesse tutto il territorio sicuramente è un fattore determinante del successo e dell'esploit dei vini a denominazione ottenuti dalla falanghina negli ultimi anni. Quanto è importante il vino nella quotidianità e quando si consuma vino in genere nel sangue? Allora, sicuramente questo è un, è un contesto geografico dove il vino è protagonista. L'agricoltura e in particolare la viticoltura rappresentano probabilmente la più importante fonte di reddito della popolazione e quindi sicuramente c'è questo legame indissolubile tra il tessuto sociale e il tessuto produttivo perché qui mi ricordo diciamo, un'affermazione di un presidente di una delle cantine sociali di questo territorio e lui sostanzialmente diceva una cosa che rende bene l'idea secondo me cioè qui in questo paese non c'è persona che nel proprio nucleo familiare non abbia uno che eh, non curi un vigneto, che non conferisca uve, che non produca uve quindi questo ha... ed è vero questo ed è vero eh? perché prima ancora che la produzione e la vinificazione per la commercializzazione eh, dobbiamo dire che questo è un, è un pezzo di terra è un parte della regione dove si è sempre fatto uva per l'autoconsumo, quindi chiunque aveva il suo pezzetto di vigna si curava la sua vigna, poi se non vendeva le uve che le conferiva se ne le produceva, se le vinificava per produrne delle bottiglie per il suo personale uso, quindi questo è, è fuori di dubbio. E... Due domande che mi venivano in mente da questo aneddoto. No? Il primo è questa caratteristica di autoproduzione del, del vino, è qualcosa che possiamo riscontrare secondo te anche in altre regioni d'Italia? È un unicum del sagno? Allora, sicuramente sarà riscontrabile in altre regioni d'Italia, però eh, probabilmente non con gli stessi caratteri se pensiamo che questo è un contesto dove la vigna è estremamente parcellizzata, cioè qui avere la possibilità di curare un tot di vigna, un'estensione di vigna sufficiente a una, una finalità commerciale è spesso e volentieri impensabile. Basti solo pensare a tutti i passaggi, a tutte le eredità di vigne divise tra n.000 figli, nipoti, cugini, parenti vari, ecco. Quindi sicuramente questo è un territorio dove se vogliamo, ecco, se posso azzardare, è vero più che in altre parti d'Italia. Se tu oggi dovessi festeggiare qualche avvenimento importante e pre dovessi presentare il tuo territorio, con che vino lo faresti? Allora, lo farei sicuramente con la falanghina, perché la falanghina del Sagno e l'ho fatto anche con la falanghina non solo nelle intenzioni, anche, anche nella realtà, perché comunque questo territorio è indissolubilmente conosciuto ai più come il regno della falanghina. Voglio dire però anche una cosa, perché è vero anche che la falanghina di questo territorio in particolare purtroppo complice alcune scelte discutibili del passato, commerciali intendo, la falanghina di questo territorio non ha la fama e la reputazione che oggi ha, che comunque non sono ancora completamente eccellenti, ecco se vogliamo, perché la falanghina fa ancora fatica a scrollarsi di dosso quella, quell'alone di, di uva e di, di vino che ne conosce.
consegue di, di qualità modesta eh, ma se vogliamo questa cosa è così collega a quel discorso che facevamo sui sistemi di allevamento e sul pensiero che veniva fatto prima della produzione di uva, cioè bisognava produrre quanto più era possibile per avere più quantità, poi dopo si è capito che non necessariamente la quantità significava qualità, anzi spesso ma non sempre le cose erano, confliggevano e quindi si è fatto un passo indietro per cercare di produrre meno ma con più qualità. Oggi se vogliamo il paradigma si è ulteriormente rovesciato e questo spiega il ritorno a alcuni sistemi di allevamento, come dicevamo prima, il tendone perché si è capito che forse ancora prima di un ragionamento su quantità e qualità va fatto un ragionamento sull'equilibrio della pianta e quindi non è importante necessariamente produrre poco ma è importante invece produrre quel tanto che basta alla pianta per permettere di sopravvivere e per permettere di stare in equilibrio, quindi si asseconda l'equilibrio della pianta, se la pianta sopporta 5 grappoli che siano 5 grappoli, se ne sopporta di meno che siano quei grappoli, quei grappoli di meno. Quindi sì, ho sicuramente festeggiato con la falanghina, ho sicuramente fatto assaggiare falanghina del sagno agli amici che mi sono venuti a trovare da qualsiasi parte d'Italia e del mondo. E perché in effetti se c'è un vino che meglio rappresenta e più di altri questo territorio, quello è certamente la falanghina. C'è un tuo ricordo in particolare legato al vino? La prima cosa che ti viene in mente? Anche un ricordo eh. dell'infanzia, del passato? Del... Il ricordo c'è, però per la verità non è legato alla falanghina, ma il vino, è legato a un'altra un varietà tra l'altro è presente pure nel sagno eh, ed è legata alla, al greco di tufo perché eh, mio papà è originario di Chianche che è uno degli otto comuni dove si può produrre il greco di tufo e eh, il greco di tufo è sempre stato il vino a tavola in qualsiasi cosa si mangiasse e il greco di tufo c'era sempre perché si produceva lì eh, mia zia se ne procurava le bottiglie che occorrevano per il nostro diciamo, consumo e, e anche per le sue caratteristiche si dice sempre che il greco sia un bianco travestito da rosso eh, per le sue doti di struttura perché il greco ha una varietà molto strutturata che restituisce vini molto intensi, molto ricchi, ricchi di estratto no? e quindi eh, proprio per questo motivo il greco si consumava su qualsiasi cosa dalla carne al pesce, dai formaggi, alle paste qualsiasi cosa si beveva il greco di tufo il mio ricordo è legato a questo perché quando la domenica noi dalla provincia di Benevento dove mio padre si era stabilito nel frattempo ci muovevamo a casa dei genitori nella provincia di Avellino a Chianche la domenica per me era simbolo il simbolo della domenica era la tavola con la bottiglia renana, all'epoca si imbottigliava lì eh, il greco di tuffo, eh, quindi questo è il mio ricordo, la presenza di quella bottiglia sulla tavola dominicale. Se dovessi andare a vivere a Taiwan, che vino ti porteresti? Eh, porterei anche altri vini, no, però porterei decisamente la palanchina del sangue. Ma la falanghina del Sagno la, porter, la porterei per, per il legame sicuramente che, mi, le, le, che ho nei confronti di questo territorio, comunque sono sannita di nascita, eh, ho vissuto nel Sagno per grande, per larghi tratti della mia vita, però lo porterei anche perché la falanghina del Sagno ben eh, rappresenta questo territorio anche per le sue caratteristiche, è un'uva molto versatile. E dire falanghina del sagno significa non solo dire vino fermo, secco, nella, che è un po' nell'immaginario comune, ma significa anche dire sfumanti, significa anche dire vendemmie tardive, significa dire anche passiti, e perché la falanghina più che altre varietà ha nella versatilità derivante dalle sue caratteristiche 
ha nella versatilità un suo punto di forza. Eh, le caratteristiche dell'uva sono tali da consentire le più ampie possibilità di, di vinificazione e a seconda dell'obiettivo che ognuno si, si vuole quindi dire mi porto una falanghina significa che mi posso portare almeno 3-4 bottiglie diverse uno spumante, un, un vino fermo, una vendemmia tardiva, un passito quindi con una sola denominazione potrei mostrare più lati della mia provincia e del mio territorio alle persone che incontro c'è un sapere uh, che si tramanda nella pratica di, nel metodo di allevamento del tendone? C'è un, un sapere che appunto... Allora, sicuramente c'è un sapere perché il tendone è ancora diffuso nella nostra zona. Il fatto che sia stato ripensato è è emblematico delle scelte che alcuni giovani vignaioli hanno fatto in questo territorio. Eh, tra Guardia, Cassa e Venere, eh, c'è più di, di qualche vignaiolo che non ha abbandonato il, tendo, il tendone e ha continuato ad allevarlo, e non solo per la falanghina, anche per altre varietà che, che si prestano, mi viene in mente la, la camaiola, tendoni di camaiola ce n'è, Sicuramente il sapere si tramanda perché eh, sono i nostri nonni, i nostri genitori che lavoravano quelle vigne con quei sistemi di allevamento e sicuramente non possiamo prescindere da quei saperi. Di sicuro però il passo in avanti è stato fatto perché se prima, come ho provato a, a dire, forse non, non mi sono spiegato perfettamente prima, però la differenza sta in questo, che mentre prima se dicevi tendone, dicevo oh, ma tu stai producendo un'uva di scarsa qualità perché vuoi fare quantità, oggi non è più vero questo binomio perché se si dice tendone non è detto che si voglia fare solo qualità e anzi spesso e volentieri... Solo, solo quantità, vedi? Solo quantità, scusami. Eh. Eh, anzi spesso e volentieri proprio in ragione di tutto quello che è cambiato ad oggi come contesto climatico non è, non è sempre così e quindi è vero che i saperi di chi lavorava, i nostri nonni, i nostri genitori, quei vigneti, è vero che li abbiamo recepiti, ma è pur vero che abbiamo dato, non io personalmente, dico i vignaioli di questa generazione, della mia generazione, stanno dando un contributo decisivo per andare oltre no? e quindi per adattare quel sistema di allevamento a questo mutato contesto con delle scelte che consentono di fare comunque qualità preservando l'equilibrio della pianta e anche le quantità perché dicevo prima questo rovesciamento della prospettiva che è stato visibile ma non solo qui eh, prima si faceva quantità e quindi non andava bene per la qualità poi si è capito che invece che bisognava fare poca quantità perché bisognava avere tanta qualità tante concentrazioni cioè, e invece oggi se vogliamo è la via di mezzo che molti stanno percorrendo, cioè a dire che a me, eh, che io non decido a tavolino se tu devi produrre, tu pianta devi produrre poco o tanto, lo decido in funzione della tua salute, della tua condizione, quindi se una pianta può reggere un tot di quantità è giusto che lo, lo faccia senza forzature, ecco, se vogliamo, eh, ha sicuramente aiutato il rovesciamento della prospettiva è di dire facciamo meno per produrre meglio, sicuramente è stato decisivo, eh? non, non mi fraintendete, però oggi non è più vero in partenza perché basta capire le piante con cui abbiamo a che fare per prendere una decisione sulla, sulla sua produzione.